ഞാൻ രമ്യ ഹരിശങ്കർ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ ലോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ബട്ടർ ചിക്കൻ മസാലയാണ് അപ്പൊ ബട്ടർ ചിക്കൻ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം മുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ ആണ് അതായത് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലോട്ട് രണ്ട് മാരിനേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം ആദ്യത്തെ മാരിനേഷൻ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് അതൊരു അര ടീസ്പൂൺ അതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിത് ഇപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ബ്രാൻഡ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ബ്രാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുഴപ്പമില്ല സാധാരണ ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എല്ലാം അപ്പൊ അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രേവി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഗ്രേവിക്കുള്ള കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ഉണ്ട് അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വേവിക്കാൻ വെക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാനുണ്ട് തക്കാളി മുഴുവൻ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ചെറിയ ചെറിയ രണ്ട് ചെറിയുള്ളിയുടെ അളവിലുള്ള സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കട്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഒരു വഴയനില വേണം അതായത് ബേലീഫ് അതൊരു ബേലീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നാലാക്കി കീറിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അര ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള പട്ട ബേലീഫ് സിനമൺ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ബേലീഫ് ആഡ് ചെയ്തു സിനമൺ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു വലിയ ഏലയ്ക്ക കറുത്ത ഏലയ്ക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പച്ച ഇലയ്ക്കുണ്ട് കറുത്ത ഇലയ്ക്കുണ്ട് അല്ലെ ഞാൻ ഇപ്പൊ കറുത്ത ഇലയ്ക്കാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ബട്ടർ ചിക്കന്റെ ഫ്ലേവർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അതില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ഇലയ്ക്ക് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ കറുത്ത ഇലയ്ക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോളൂ കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വെളുത്തുള്ളി വേണം പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കാരണം നമ്മളതിൽ കളർ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഈ കാശ്മീരി മുളകിൻ്റെ കളറാണ് നമുക്ക് ബട്ടർ ചിക്കനിലുള്ള റെഡ് കളർ തരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബട്ടർ ചിക്കൻ ആണ് അപ്പോൾ വെണ്ണ വേണം ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെണ്ണ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഏഴ് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ കാശ്യൂ നെട്ട് അതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പ് കത്തിച്ച് വേവിക്കാൻ വെക്കാം ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തുറന്ന് വെച്ച് വേവിക്കാം ഒന്ന് തല വന്ന് തുടങ്ങി ഉടനെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ മാരിനേഷനും പ്രിപ്പയർ ആവും ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മാരിനേഷനുള്ള പണി തുടങ്ങും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ആദ്യം ഇട്ട് വെക്കാം ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയ ശേഷം നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇനി മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അരയ്ക്കാനുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മാരിനേഷന്റെ പണി തുടങ്ങാം സെക്കൻഡ് മാരിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബൗൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബൗളിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി കേട്ടോ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊട
तैर आड् उपड़ू और टीसपूण विनीगर विनीगर नमुक चेरी नीर आड्डा और टीसपूं इन नमुक ना मिक्सएक मिक्स नमुक ना फस्ट मैरीन इटव चिकन ओर पीसस नीजि सैकंड मैरीन आड्डा इतर अर मणिकूर् अब सैकंड मैरीन और अर मणिकूर्टे अच्छा नमक ग्रिल ना मिक्स पीस फस्ट मैरीन इट चिकन ओर पीस नीजा पोवेंटो बाकी ना पिजेड़ा वे चिकन या सैकंड मैरीन आड्डा ना मिक्स भाग मैरीन ना कोटेटर मणिकूर् मे अल ना करी ए नोक ना ग्रेवी प्रिपेर अब वेट या मणिकूर् मेटे आ सामको ना ग्रेवी ए नोकी कषण नीम ती ऑफ ती ऑफ चूड़ा वे मिक्सी नरचना या हाँ ब्लडर नरचा मिक्सा आड्डे ना चूड़ा शेष अरचा मीटो अल मिक् मेल तेरह चूड़ा शेष अरचे चिकन या वैचर मणिकूर सैकंड मैरीन वे नमक ग्रिलीण अब आउन कलर वरानु या पान वो पानोटर टीसपूण एणचु वेजिटब ऑयल तड्डी अलोट ना मारेट चिकन पीस आड्डे पान ना चूड़ा या ग्रेवी ऑफ चूड़ा वह एल पीस आडे शरीर करी आवण और सैड अब मत या ब्रौन निर वरण अंशेम नमुक मे सैड अदरी ठीक को मे सैड आ कलर वरिदे और सैड आई नमक धीचा फुले कुकटो कुछ करील वेविका पे जस्ट ईर कलर वरुमेटो इन आ फ्लवर मुझे कलर नमुक वे शुरू करी इेमेल ई सैड आवटे रु सैड आवटे आशेष नमुक ती ऑफ इतोर वांग प्लेट आदमी आखिव अब ना ग्रेवी चूड़ा अरचड चिकन या वांग पानी इन नमको ना ग्रेवी चूड़ा बटर् चिकन ग्रेवी मिक्सड जाल चूड़ा ना चूड़ा मिक्सड जाल ना अरच या हाँ ब्लडर हाँ ब्लडर ना प्यूरीवे ना प्यूरी याटो बटर् चिकन स्मूत ग्रेवी आषण चिकन अल वे कषण का या अरपे ग्रेवी अरी 
നമുക്ക് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേവി കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരിപ്പയിൽ കൂടെ അടിയിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്മേലെ ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പാച്ചുലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് റബ്ബർ സ്പാച്ചുലയാണിത് ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഈസി ആണ് കേട്ടോ അപ്പം നന്നായി പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും കണ്ടില്ലേ ഇത് ഇത് നമുക്ക് കളയാം ഇത് നമുക്ക് വേണ്ട കണ്ടില്ലേ അടിയിൽ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒട്ടും കഷ്ണങ്ങളില്ല നല്ല സ്മൂത്ത് ഗ്രേവിയാണ് ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ അതേ പാൻ തന്നെ വീണ്ടും വെച്ചു ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് വീണ്ടും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാനിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബട്ടർ ചിക്കൻ ആണ് അപ്പോൾ വെണ്ണ വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വെണ്ണയൊന്നും ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വരുന്ന മാതിരി ഇഞ്ചി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇല്ല ഇഞ്ചി മുറിച്ചതാണെങ്കിൽ അത് അതായാലും മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചിയുടെ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഞ്ചിയുടെ മാത്രം പേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതിലോട്ട് ഒരു വലിയ പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നടുവേ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നീളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് ആഡ് ചെയ്തതാണ് ഒരു വലിയ പച്ചമുളക് മതി അതും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നമ്മളെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച ഗ്രേവി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ടുവല്ലോ നല്ല ലിക്വിഡ് ആയിട്ടാണ് നല്ല വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഗ്രേവിയാണ് അപ്പൊ ഇനി നന്നായി തിളച്ച് നന്നായി ഒന്ന് കുറുകി വരണം നല്ല തിക്കായിട്ട് വരണം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് അതിലോട്ട് കസൂരി മേത്തി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ ചിക്കനിൽ മാത്രമേ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഗ്രേവിയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ആഡ് ചെയ്തത് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയാണേ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രേവി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ വെള്ളം ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് ഈ കറി ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ തിളച്ചൊന്ന് കുഴുകി വരട്ടെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വെക്കുക ചിക്കൻ എന്തായാലും ഒന്ന് ഉള്ള ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് കഷക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലത് എന്നാലും അതിന്റെ ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് വരുള്ളൂ കസൂരി മേത്തി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കറി ഇത് മെല്ലെ തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നന്നായി തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒന്ന് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഞാൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുഴുവൻ വെന്തിട്ടില്ല ഇനി വേണം നമുക്ക് കറിയിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇനി വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാലേ അതിൻ്റെ ആ ഗ്രേവിയുടെ ടേസ്റ്റ് മുഴുവൻ ചിക്കനിലോട്ട് ഇറങ്ങുള്ളൂ അപ്പൊ നീ നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ നന്നായി ഒന്ന് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ചിക്കൻ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കറി റെഡിയായി ഉപ്പ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നെ പോലെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഹസ്ബൻഡിന് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ വാറം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ മസാല അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഗ്രേവി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചൂടാറി ശേഷം ഒന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം കുറച്ച് മല്ലിയില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോളൂ കേട്ടോ മേലെ അതെ ഞാൻ സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവരും ട്രൈ നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം ഓക്കെ ബൈ ബൈ